hindi madadala sa usapan na pipilitan daw ang Pilipinas na bawingin ang ugnayan nito sa China. Yan ang matapang na babala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang talumpati sa Australia. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Ito ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng China at Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Lowy Institute Forum sa Melbourne, Australia kahapon, muling iginiit ng Pangulo na handa siyang dumipensa at hindi isusuko ang alimang bahagi ng ating teritoryo, partikular na sa South China Sea. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. Sa kabila ng mga ito, bukas pa rin daw ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa China para sa mapayapang pagresolba sa isyu. Sa sit-down interview, hindi na iwasang itanong kay PBBM ang kapansing-pansing mas matapang na panindigan niya laban sa mahakbangan China kung ikukumpara sa nagdaang administrasyong Duterte. It's not a matter of, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I, that I took on uh, when I came into office and that's, uh, I continue to see it that way. And I think that every Filipino sees it that way and they depend and they, they expect their leaders to, uh, to, 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 to fulfill that duty, to, to, to be true to their oath, to defend the Republic and its territory and its people. Kasunod niyan, humarap din si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Melbourne. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you. Inilatag sa kanila ni PBBM ang agenda na humikayat pa ng investors mula sa Australia at palakas ng pagtutulungan sa defense and security. Sa ngayon, higit apat na ra ang libong Pinoy ang naninirahan sa Australia.